ప్రవనాంలో వందనాలండి ఈరోజు దేవుని వాక్యము ఒకటి సమయలు రెండవ అధ్యాయము ముప్పై వచనము యహోవా వాక్ ఏదనగా నన్ను గనపరచు వారిని నేను గనపరచదును నన్ను తృణీకరించు వారు తృణీకారం ఉందెదరు చూడండి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నన్ను ఎవరైతే గనపరుస్తారో నేను వారిని గనపరుస్తాను దేవుణ్ణి ఎవరైతే గనపరుస్తారో దేవుడు వారిని గనపరుస్తాను అని చెప్పేసి ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుందండి అవునండి దేవుణ్ణి ఎవరు మరి వాళ్ళ మాటతో గనపరుస్తున్నారా క్రియతో గనపరుస్తున్నారా మరి ఏ విధంగా దేవుని కనపరుస్తున్నారు మరి దేవుడు మరలా ఎవరైతే గనపరుస్తున్నారో మరి దేవుణ్ణి వాళ్ళని దేవుడు మరలా గనపరుస్తాను అని చెప్తున్నారండి మరి ఇదే అధ్యా మరి ఒక ఇదే అధ్యాయంలో ఇదే గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం చూసుకున్నట్టయితే మరి ఎల్కానాకి మనకి తెలుసు అండి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు అన్న పెన్నిన పెన్నినాకు పిల్లలు ఉన్నారు అన్నాకి పిల్లలు లేరు మరి అన్న మరి మందిరానికి వెళ్ళి మరి నాకు మొగబిడ్డ పుడితే మళ్ళీ నేను మీకే అప్పు చెప్తానని దేవునికి మొక్కుకున్నప్పుడు మరి అదేవిధంగా మొగబిడ్డ జన్మించడం జరిగింది మరి అన్నాకి లేక లేక అనేక సంవత్సరాల తర్వాత మరి మొగబిడ్డ జన్మించడం జరిగిందండి మరి అయినా సరే మరి తను మొక్కుకుంది కాబట్టి మరి పాలు విడిచిన తర్వాత తను అన్న మాట ప్రకారం మరి మందిరంలో విడిచిపెట్టడం జరిగిందండి మరి తను తనకి లేక లేక పుట్టిన కుమారుణ్ణి దేవుని మందిరంలో మరి దేవుని సన్నిధిలో మరి అన్న అప్ప చెప్పడం జరిగిందండి మరి అది ఎంతో గొప్ప త్యాగం కదండి మరి లేక లేక అనేక సంవత్సరాల తర్వాత మరి ఒక కుమారుడు జన్మించినప్పుడు ఆ కుమారుడితో ఉండాలి ఆ కుమారుని చూసుకోవాలి అని ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి అన్నాకు తెలియదు మళ్ళీ తర్వాత పిల్లలు పుడతారో లేదో ఇదంతా తనకి తెలియదండి కానీ దేవుని మందిరంలో తన అప్ప చెప్పిందండి మరి అంత చేసిన మరి దేవునికి తన కుమారుణ్ణి ఇచ్చి మరి దేవుని గనపరిచిందండి మరి మరి ఆ గనపరిచిన ఆ తల్లిని దేవుడు మర్చిపోయాడా మరి ఏం చేశారు చూద్దామండి మరి ఇదే రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం చూసుకున్నట్టయితే యహోవా హన్నాను దర్శింపగా ఆమె గర్భవతి అయి ముగ్గురు కుమారులను ఇద్దరు కుమార్తెలను కనెను చూడండి యహోవా హన్నాను దర్శింపగా దేవుడు ఆమెను దర్శించారండి దేవుడు హన్నాన్ని మర్చిపోలేదండి ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఎంత మంచి దేవుడు అండి మన దేవుడు మరి ఆమె తనకున్న ఏకైక బిడ్డని ఇచ్చేసి మరి మందిరంలోకి ఇచ్చేసి మరి దేవుని కనపరిచిందండి మరి దేవుడు హన్నాన్ని ఏమాత్రం మర్చిపోలేదండి మరి ముగ్గురు కుమారులు ఇద్దరు కుమార్తెలను మరి దేవుడు ఆమెకి ఇవ్వడం జరిగిందండి అంటే మళ్ళీ ఫైవ్ టైమ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ మరి అన్న పొందుకోవడం జరిగిందండి మరి అయితే బాలుడు అదే సమయాలు యహోవా సన్నిధిని ఎదుగుచాను కానీ సమయాలు మాత్రం దేవుని సన్నిధిలో ఎదుగుతున్నాడు అంటండి మరి పిల్లలందరూ ఇంట్లో ఎదుగుతున్నారు సమయాలు సమయాలు దేవుని మందిరంలో ఎదుగుతున్నాడు మరి సమయాలు మరి తల్లి మరి ఎవరైనా పిల్లలు తన తల్లితో ఉండాలి అని ఆశపడతారండి తల్లిదండ్రులతో వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అవన్నీ షేర్ చేసుకోవాలి అన్న ఫీలింగ్స్ మరి పిల్లలకి ఎంతగానో మరి వారు కరిగి ఉంటారు కానీ మరి తన తల్లిదండ్రులకు సమయాల దూరంగా ఉన్నాడండి దేవుని మందిరంలో పెరుగుతున్నాడు మరి సమయాలను దేవుడు గనపరిచాడు తన జీవితం ద్వారా మరి సమయాలు దేవుని గనపరుస్తున్నాడని మరి సమయాలను దేవుడు మర్చిపోడ మర్చిపోయారా దేవుడు సమయాలను మర్చిపోలేదండి దేవుడు సమయాలను ఏ విధంగా కనపరిచారు చూడండి సమయాలు ఇజ్రాయల్స్లో మరి గొప్ప ప్రవక్త అయ్యాడండి మరి దేవుని వాక్ మరి సమయాలకు వచ్చిందండి ఇజ్రాయల్స్లో ఒక గొప్ప ప్రవక్త సమయాలు అయ్యాడండి మరి చూడండి దేవుడు మరి సమయాల్ని ఆ విధంగా కనపరచడం జరిగిందండి మరి అన్నాని ఫైవ్ టైమ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చి మరి అన్నాని కనపరచడం జరిగిందండి మరి అన్న చేసిన త్యాగాన్ని దేవుడు మర్చిపోలేదండి అలాగే సమయాలు కూడా దేవుడు మర్చిపోలేదండి మరి దేవుని ఎవరైతే కనపరుస్తారో వారిని దేవుడు గనపరుస్తాను అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి మరి మన మనం కూడా మన క్రియ ద్వారా మరి మరి మన మాటల ద్వారా మరి దేవుని గనపరిచేవారుగా ఉందామండి మనం చేసిన ఏ చిన్న పని కూడా దేవుడు మర్చిపోడండి ఈరోజు కేవలం మందిరంలో ఒక చేపలే ఎత్తవచ్చు కేవలం మందిరంలో ఒక గదే ఓడవచ్చు మరి దేవుడు ఆ చిన్నది కూడా దేవుడు మర్చిపోడండి దేవుడు మరి ఆ చిన్న పని ద్వారా అయ్యో నేను ఈ కొంచెమే నేను చేస్తున్నాను కదా అనుకోవచ్చు ఆ పని కూడా దేవుడు మర్చిపోడండి మిమ్మ మీరు దేవుని కనపరుస్తుంది దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా కనపరచాలో దేవునికి తెలుసా అండి ఓకేనండి మనము దేవుని గనపరిచేవారుగా ఉందామండి ఈ చిన్న వాక్యాన్ని బట్టి మనం ప్రేర్ చేసుకుందాం
పరిశుద్ధ ప్రవ్వ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఎంత మంచి దేవుడు తండ్రి ఎంత గొప్ప దేవుడు తండ్రి నాయన ప్రవ్వ దేవా దేవా తండ్రి ఎవరైతే మిమ్మల్ని కనపరుస్తారో తండ్రి వారిని నేను కనపరుస్తాను అని చెప్తున్నారు కదా తండ్రి దేవా ఇది గో ప్రవ్వ దేవ నాయన మాకు ఇచ్చిన కొద్ది కాలం ఈ ఆయుష్ కాలంతో తండ్రి నాయన ప్రవ్వ మేము మిమ్మల్ని గనపరిచేవారిగా తండ్రి నాయన మీరు మమ్మల్ని ఉంచండి నాయన ప్రవ్వ మిమ్మల్ని స్థుతించేవారిగా మిమ్మల్ని గొప్ప చేసేవారిగా తండ్రి నాయన ప్రవ్వ దేవా తండ్రి నాయన మీరు మమ్మల్ని ఉంచమని అడిగి వేడుకొంచిన తండ్రి తండ్రి సహాయం చేయండి తండ్రి దేవా మరి నాయన ఎవరైనా మరి నాయన మీ విషయంలో నేను ఇంకా చిన్నవే చేస్తున్నాను అనుకోవచ్చు నాయన కానీ ప్రవ్వ వారు చేసే చిన్న పనులు నాయన మీరు మర్చిపోరు కదా నా తండ్రి తగిన కాలం ముందు వారికి నాయన మీరు మేము వారిని ఆశీర్వదించే దేవుడు ప్రవ్వ మీరే కదా నా తండ్రి దేవా దయతో సహాయం దయచేయండి నాయన ప్రవ్వ కృప చూపించండి దయ చూపించండి తండ్రి మా సమయం ద్వారా తండ్రి మా క్రియల ద్వారా మా మాటల ద్వారా నాయన మిమ్మల్ని కనపరిచేవారుగా నాయన మీరు నాయన ప్రభ మమ్మల్ని ఉంచమని దేవా నాయన అడిగి వేడుకొంచిన తండ్రి తండ్రి సహాయం చేయండి నాయన దేవా ఇదిగో ప్రభ నాయన ప్రభ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎవరైతే వాచ్ చేస్తున్నారో తండ్రి నాయన వారికి మీ ఆత్మ తోడుగా ఉంచండి నాయన దేవా ఈ రోజు వారు చేసే పనులన్నింటిలో మీరు తోడుగా నాయన ఈ రోజు వారు చేసే పనులన్నింటి ద్వారా మిమ్మల్ని గనపరిచేవారుగా ఉంచమని ఈ చిన్న ప్రార్థన వేసే అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకొంచిన